Uchunga usichome mtoto tafadhali. Majina naitwa Mheshimiwa Brenda. Wanaongea? Sisi leo tuko maandamano. Hata kama ni maandamano tuko maandamano ya amani kuwalilea wenzetu ambao walifariki last week ambao walipewa marisasi na kwa zile familia ambazo zilipoteza wapenzi wao tunawaambia pole uh, vumilia tuko pamoja kwa mzipa na kwa serikali kuu tunawaomba wakati wa maandamano aje kutumia marisasi kuua wenzetu it's allowed in the katiba kwa katiba tafadhali acha watu wa mon kwa mani kama saa hii wacha tu wenye wanamoni wamoni bila wanamoni hatutaki kurushiwa tiaga asema kufanya nini tunaomboleza wenzetu we are very bitter we are not happy at all na tuna tunaambia familia zote Mwenyezi Mungu awafariji kwa machina anaitwa Charles uh, tunahusunika sana kwa ile mambo yenye inafanyika hapa Kenya sababu huyu Ruto mwenye wenye walimchagua ndio wanamjua sababu kila mtu anaandamana. Inauma wakati anachukua tax badala urudishe unga chini, anaenda anaanza kampeni ya kupita, anaenda ujaruoni kulipa wajaruo kuje meeting, kila mahali anaenda ni pesa anatumia. Hizo pesa ndiye anapea akina usoro, akina marara wanasunguka wakipea watu badala hizo pesa ziwekwe kwa economy, unga irudi chini, kila mtu wapate kununua. Kitu kingine Ruto na maaskari wanafaa kuchua a uh, raana mungu raundi na yeye amebadilika aongoje watoto wako anakulipa wenye unaua kama ni askari aliua mtu hata itaenda kwa watoto wake hizo raana sitamkura yeye mwenye bifaa kupa ataona hizo raana hivyo tunaomba kila mtu mwenye ako hii Kenya hata kama una support hiyo serikali wacha arudishe vitu chini kila mwananchi apate namna ya kuishi maisha yake yenye inawezekana sababu hakuna kazi ameleta bike ni sa, sa electric Sasa sinasaidia nini na paiki zenye ziko ni za Ron. Unarudisha Ron upewe paiki kingine. Rudo asikie mwananchi sababu mwananchi ndiye alimchagua. Ile kitu tunataka ni chakula irudi chini kila mtu na hata ona maandamano. Na hii story ya kuwa watu kukimbizana hapa akinosoro wanakuja hapa na kujikupiwa kifua. Hizo hizo vitu zilipitwa na wakati. Hatutaki tribal classes. Hatutaki tribal classes. Tunalia sana kwa wenzetu wenye walikufa kwa maandamano walikuwa wanatupigania lakini wao wametangulia sisi tupaki tukipigana hiyo ifikie serikali yetu waichue wa Kenya wamekasirika na hatusikize nimeshukuru sana kwa Margaret Kemke sisi leo tuko hapa tunaombereza wenzetu wenye walifariki wakati wa maandamano atuko maandamano sasa leo tulipo stiboni maandamano sababu ya wale wenzetu walikufa so tunaambia serikali at least iturumie na ione ione sile family zenye zimekufa at least wawahurumie leo sisi tumekuja hapa kuwaomboleza hatuna fita na venye vile kindiki wanasemanga ati tuliogopa sisi hatujaogopa maandamano chupa hapa atasema baba akisema maandamano imeisha hiyo maandamano itaisha lakini kama atasema maandamano pato iko na itaendelea lakini ile kitu tunaomba ni ile serikali na papa mufikirie sana sababu tumepoteza watu wetu wengi muturumie muende mkae at least kwa majina naitwa purity kwamboka kwa siku ya leo tukapa kuomboleza walio tuache tukiwa pamoja hapa katika maandamano na sisi wote tunalia kwa pamoja kama wamama kama wababa na kama wazazi
tunaomba serikali sisi hatujafanya maandamano ya vita ya amani na tunalia kwa wale waliopoteza watu wao tunalia pamoja hivi uchungu Kenya tunataka amani wamepoteza watu wao na wabakwa kwa makosa mbona serikali inatufanyia hivi serikali turumie tupatie amani pia sisi tunaomba na maana kwa amani kwa sababu ya maisha yetu na watoto wetu nayo majina inaitwa Rose Rose maandamano mimi tunamoni leo lakini naomba maandamano kuwe kesho baba sababu tumechoka na kaa kwa nyimbo tutapenda maandamano maskari nyinyi nyinyi weki ndiki wewe we ni professor lakini tumii sheria ya kikatiba you are a professor and you are a lawyer you are a fool utumii ni katiba kukuwa vijana wetu na wewe ni lawyer sheria ya kuandamana iko kwa kitabu cha law kama uko ulienda school of law tumia kitabu cha school of law wacha kutumizia vijana wetu bwana mtoto kijana kuzoa ni ngumu bwana weki ndiki utakwenda brain tumor wewe kindo mkati wa kisi leo hii tumekucha kuombolesa wenzetu walio fariki katika maandamano sisi ndio tulikuwa kwa maandamano tulifanya maandamano ya amani wewe bwana kindiki nakuambia ya kwamba tulikuwa na matial mwenye alikuwa na nguvu zaidi akupiga watu fanya unapiga watu wewe usoro hii maneno yote unafanya wewe ni kichana bado hujamaliza kusaa uanda utasafi uta wote kwa hii kasi yenu unaendelea kufanya una, una, na hiyo mapunduki unapeana hii tao ni kuulia watu vichana siku moja utaraaniwa tunakuomba uturie ukae mpore wananchi wanadiria haki yao pei ya mai gharama ya maisha imeenda juu mafuta unga so wananchi wakiamua kuandamana kisi usiingirie tunakuomba kuanzia leo papa tangaza maandamano ingine inaanza rini tutoke tuandamane eh asante nimemaliza mimi ni mkaaji wa hapa kisi e, maneno ambayo tuliona kwa siku ile tatu ya maandamano ni maneno mabaya sana sasa mimi nataka kusema hivi ama nataka kusauli serikali yetu ambayo tuliweka uongozini. Hata ukisoma kwenye kitabu cha mwanzo sura ya nne, inasema ya kwamba Kain alipoua ndugu yake ambaye ni Hapel. Mungu akamuuliza eh, Kain, ni nini hii umefanya? Damu ya ndugu yako inanililia. Sasa nataka kumwambia kiongozi wetu ambaye tunapenda ni Ruto damu ambayo ya wakenya akina mama na wasee na watoto waliopigwa marisasi hiyo damu inalia kutoka chini ya hariti mpaka kwa Mwenyezi Mungu na ukumbuke ya kwamba kama utaki kuleta amani mtakutana na Mungu sisi kama wakenya sisi kama wakisii tunataka amani na hii swara ambayo tumesikia ya kwamba uenda mheshimiwa Ruto pamoja na Raila wakaungana tunataka kama wakiongea waongee maneno ya wakenya sio maneno ya kuenda kuongea peke yao ili Raila akuche atuambie ya kwamba ati wamepatana hapana tunataka waketi chini waongee ili amani ikuche Kenya sauli rangu la mwisho ni hili kwa maaskari wetu ambao ni wanatulinda maaskari wetu msitumie nguvu tumia sheria ambayo imeandikwa katika katiba yetu ya Kenya ya kwamba ni kulinda mwananchi pamoja na mali swali ambao tunachiuliza wa Kenya ni hili maisha pamoja na mali ni kitu gani kilicho cha muhimu ni maisha hata kama vitu vingealipiwa vingetengenezwa kwa maana viko katika mikono yetu kwa hivyo tunaraani maneno ambayo yaliyotendeka na sisi tunataka amani 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 katika nchi yetu ya Kenya asante wananchi na tunataka kusema ya kwamba maneno ya handiseki hii hatutaki handiseki kama wa Kenya hatutaki tunataka kitu kinaitwa amani peke yake Asante na Mungu abariki Kenya, Mungu abariki wananchi wa Kenya. Asante sana. Nachukua nafasi hii leo. Na mimi eh mnavyo mnaona hivi ni kiongozi. Mimi nilitafuta kura ya kutoka chama cha DAP eh Kitut Central Ward. Nimekucha hapa sababu ya watu wetu wamekufa eh, wakati wanaandamana. Maandamano iko kwa katipa. Nataka kuuliza hao akina Kindiki E, na mheshimiwa William Ruto kwani wanasoma katiba katiba yetu iko vizuri si mimi kama mwananchi nina uwezo wa kusoma katiba kwamba kat... maandamano iko kwa katiba lakini unaniambia kiongozi mkuu kama rais hawezi soma katiba achue kwamba maandamano imeloweka kwa katiba kama wananchi hakuna uwezo wa kuandamana kwa hivyo leo nimekucha hapa nikisema kwamba wale watu wamekufa wote 
Eh mimi nimekucha hapa leo kuomboleza sababu ya watu wetu wenye wamekufa. Na kama watu wakiendelea kukufa hivi Kenya, ni kama Kenya tuko tutakuwa uh, tuta na mwelekeo. Ndio nataka kuambia mheshimiwa William Ruto mahali hapo kwamba hiyo mambo ya kuita Raila Odinga wataitana na Raila Odinga wakae lakini sio mambo ya handshake. Hiyo ikiwa kama ni handshake zitatembea mguu mheshimiwa William Ruto mahali huko. Tutachapa mguu kutoka Kisii mpaka Nairobi. Na hii mambo ya kwanza kusumbua mawasiri wetu, kwanza kusumbua viongozi wetu wa simio hiyo nayo naomba William Ruto akome. Mimi kama kiongozi katiba inatulinda sisi. Maaskari wamewekwa Kenya kulinda mwananchi. Sio kwanza kutupa kutupia mwananchi mwenye amewapa kasi. Mimi kama mwananchi hapa natoa ushuru yangu ili mheshimiwa eh, mheshimiwa William Ruto au ma, 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 mawasiri wote wapate pesa. Wanalipwa pesa sote zenye wanalipwa zinatoa katika mikono ya mwananchi. So wanataikana kuheshimu mwananchi mambo ya kutupa tiagas, mambo ya kurushia wananchi eh, risasi hiyo inafaa ikome sababu kama watu huko sehemu zingine kama Galisa wanaua maskari wetu na hapa kisi sisi hatuui askari sisi tumeandamana kwa amani kama wanasimio tukitetea kile tunadai kwamba ni haki yetu yenye iliipwa na kama kweli haikuipwa kitu unaomba tu kama hakuna kitu imeupwa sawa ifunguliwe na sisi tutakubali kwamba Raila alishindwa na kama itafunguliwa bado sisi tuko na tutaandamana na tutafanya kasi na mambo ya haya ya wasiri wetu mimi niko na uhakika kwamba wasiri wetu eh, bwana Osoro ndiye alituonya kwamba ataleta maaskari kisi Angeleta maaskari kisi watuchunge sisi wananchi sio kutuua sisi wananchi kama kweli wako na haki ya kama kweli wako na haki ya kutulinda sisi kama wananchi nasema kwamba ile mimi naomba ni kwamba maaskari nao kama William Ruto ako na uwezo wa kuwaweka kila mahali hii wakati wa maandamano mimi nimefurahia kutembea ndani ya maaskari sababu sitawahi ona ulisi kama huu na kama ikiwezekana serikali iweke maaskari wafanye kasi bwana watulinda hapa. Hiyo ndio nilikuwa nayo. Eh na mimi nasema asante sana kwa machini naitu Adrebert Morara ama Wangila. Mimi ni mkaati wa kisi hapa hivi ama msali wa kisi. Lakini sisi wenyewe tunalilia. Mimi wenyewe nilipiga uhuru Ruto Gura. Lakini sasa mimi wenyewe sasa niko nyuma yake. Kumsema yeye mwenyewe ana usaidizi Kenya. Kenya hii kunataka usaidizi kwa vile huyu muse tu vitumbea viongozi uongozi lakini uongozi wake tumbea Mungu msione kama kama yuko sawa sisi wa Kenya tunalilia wakubwa wa wakubwa wamesema kwa mwingilia kwa kwake nani we msimiwa we kiongozi tusaidie mahali kesi anti aje mwenyewe waanze kujinyekea kusikiliza wengine hapana ni hivyo ni kiongozi lakini eh ni hivyo ni kiongozi lakini anataka kusikiliza wengine kuna wengine mpaka hata serikali yenyewe inalilia ni serikali yenyewe nasema ati ninyi maandamani isage isage maandamano kama maandamano hii iko maana jinsi wenyewe tunalia kwa vile uchumi ameenda juu si ni Kenya peke yake lakini hivyo lakini yeye tu anataka ni kusaidia na kusikiliza wa Kenya lakini mambo yake hataki kusikiliza wa Kenya maskani analia sisi wenyewe tunalia hata yeye mwenyewe lakini yeye mwenyewe ali kwa vile yeye anatepata kwa hiyo sema hivi ninyi mwenyewe tuseme huyu huyu mkiongozi alipewa kiongozi lakini kiongozi wake kama achui wakini wakilia lazima lazima achue hii machozi atema atajaribu kutu kujibangusa wa Kenya machozi lakini mambo yake wa Kenya hawaoni kama wanalia maskari wenyewe kama wakiluhusu hivi wataweza wekelea bunduki chini na uniform chini wanze kuandamana lakini ile tu wanafuata sheria wao wenyewe wanalia sisi kuongea mengi uhuru na huyu mwenzake huyu huyu mnaita mimi pia najiunga na wenzangu kushutumu matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa polisi wameua watu ambao hawana hatia tumeangalia maandamano kisi vile yamefanyika hakuna duka imefunjwa hakuna mtu anasasema ameibua kitu na waandamanaji lakini polisi wametumia nguvu kupita kiasi 
wamewata huyu msichana wa Youth Polytechnic Mkamba ambaye alikuwa ndani ya duka yao. Wanarusha tu marisasi ofyo ofyo, awajui risasi inaenda wapi, inaenda kugonga nani, na ni watu ambao wamekuwa trained vile wanatumia bunduki. Bunduki kama unataka kupiga mtu risasi unajua ni huyu. Sio unarusha risasi au juu inaenda wapi, inaenda kugonga nani, amekosea nini na ambaye pili mtu kama amekosea, askari wako na nguvu ya kumshika, sio kumuua. So wale ambao wameuawa sisi tunaomboleza na wao, tunasema ni vibaya sana, serikali wajibike. Wale watu ambao ja, watoto wao wameuawa, walipwe na serikali kwa sababu wanaumia vibaya hata mazishi serikali haijajihusisha. Na hawa polisi ambao wamefanya hicho hizo vitendo za kutumia nguvu kupita kiasi wakamatwe na wapelekwe kotini na tuone wakihukumiwa kwa sababu ni wauaji hawa ni wauaji sio wameua watu ambao hawana hatia kwa hivyo askari wajue kwamba katiba inaruhusu watu kuandamana kama watu hawaharibu mali kama watu hawatarishi maisha ya watu wengine wawachwe waandamane kwa amani waitisha haki yao na hiyo ndiyo njia moja wananchi wanaweza kusema kile ambacho wanataka serikali wafanyie kwa sababu hata viongozi wamechaguliwa na hawa wananchi na hawa wananchi ambao wamewachagua lazima hawa viongozi wawasikize kama wawasikizi wananchi wako na haki ya kukataa kwamba hiyo kama ni taxi unatuletea kama ni nyumba unatujengea lazima sisi tutake hizo nyumba kama hatustaki mbona utulazimishie nyumba mimi niko na nyumba na hiyo nyumba unanijengea hata sijui unaijenga wapi alafu unasema unanikata sijui pesa unaenda kujenga nyumba wapi kwa kutumia kifua sio vizuri serikali haifanyi kazi namna hiyo kwa hivyo tafadhali serikali sikiza mwananchi hata kama haku kupigia kura huyu ni mwananchi ambaye analipa ushuru ndiye anafanya hii serikali yako ifanye kazi wananchi wote wanalipa ushuru haijalishe kama mwananchi ni wa UDA ni wazimio wakati unaitishwa ushuru haulizwi chama sasa mbona chama ikuje wakati watu wanauliza bei ya chakula bei ya maisha ishuke Watu wanalala nja. Unga hata ikiwa shilingi ya msini bado kuna watu watalala nja. Je, ikiwa ya mbili Kwa sababu kuna mtu apati hata mia moja kwa siku. Kuna mtu ana kazi. Kuna mtu ambaye hako na nguvu ya kufanya kazi kazi hakuna. Serikali haija tengeneza viwanda ambapo vijana wetu wanafanya kazi. Hawana pesa. Wewe ndio huyu unaona bei ya vyakula iko juu, bei ya maisha iko juu na unaendelea kuongezea ushuru. Kumi, kumaanisha kwamba hauwajali. Unaendelea kuongeza uchungu kwenye uchungu ni kama kidonda alafu wewe unatonesha wananchi hawatafurahi lazima uwasikilize lazima wananchi wananchi ndio nguvu nguvu sio sio punduki nguvu sio askari nguvu sio kirauni na yule mtu ambaye anafaa kirauni ni hata yeye mwenyewe anaumia ukimpata kwa supermarket bado anaangalia bei ya unga anajaribu kutafuta ile ya bei ya chini kidogo na ndio huyu huyu anakuja kukupiga risasi kwa barabara sio vizuri kwa hivyo wananchi lazima wapatiwe haki yao waambie serikali vile wanataka kutawaliwa asante sana Sina ni Okongo George mkaaji wa Kisi mimi kitu ya kwanza ambayo mimi naomba rais William Ruto tunaomba hivi kitu ya kwanza ambayo wananchi ambayo unaona hapa na wale ambayo walikufa ni wale ambayo walikuchagua na kitu ya kwanza ambapo tunaomba mungekuwa mungekutana pamoja ile mkutane na bwana Raila muongee na atukutaki kama mnaongea iwe vitu iendelee juu ama mfinyane kando kando mkitaka kuongea mambo yenu kama sisi maraia ambayo waliwachagua tunataka murudishie bidhaa chini ile maisha ipate kuendelea na kitu ya pili Kongole kama we rais atunasema timaskari wanakuja kuchapa watu alafu tunasema ni ongera hiyo kama sisi wananchi tumekataa ya tatu ambayo tunakuja nayo mbele yako au marais wote ambayo wametokea mpaka sasa hakuna mwenye amesumbua wengine wewe sasa umeingia hata wengine unawasumbua unawashika unataka kuwarudisha nini hii kama sisi wananchi uonyeshi picha nzuri mbele yako tunaomba we kama rais tumia kama rais wengine ambayo umeshakuwa mamlakani maana kesho ama kesho kutwa hautakuwa hapo pia we utasumbuliwa mimi naomba mali yenye huko hapo siku moja pia we utashuka na utakuwa chini kama wengine so angalia maraia hao ambayo unachapa na polisi na unasema kongole alafu 
ya tatu nikimalizia hiyo kitu ambayo unasema handshake ama unataka kuongea na Raila ama nini hiyo mkiongea muongee mjue uchumi ya Kenya inaendelea upande gani na mani irudi Kenya yetu hiyo tu ndio kitu ambayo nitaongea asante kwa machina kama kawaida ni Pogba mwana bunga kutoka Kisi kwanza anaanza kwa kusalimia wanaasimio wote Kenya mzima tukiongozwa na Raila Amolo Odinga Governor wangu Paul Simba Arat na wa Kenya wote. Mimi nataka kuambia hii serikali kitu moja. Sana sana William. Eh, William, tumeona ma president wengi. Na wewe usijaribu kuiga mfano wa Malehemu Moi ambaye ndiye alikuwa anaitwa peke yake mheshimiwa Kenya mzima. Mimi ile kitu nataka nikwambie ile kilio ulikuwa unalilia wananchi wakati ulikuwa unatafuta kula sako jaribu kulia hivyo hivyo sasa wacha kufanya watu kulia wewe ndio unaua watu badala ya kulia vile ulikuwa unalia ama kusikia kilio cha wakenya mimi nataka nikwambie hivi kuna uwezekano unaweza ongoza hata miaka 30 ama 40 lakini nataka nikwambie hivi yeyote yule ambaye atakaye kucha kuchukua uongozi kutoka mikononi mwako hii ni venchi wewe unaendelea kufanyia viongozi wote akina Laila akina Uhuru mama yake vile vile wewe pia utakucha kufanyiwa unajua Mungu anasemanga maripo ni hapa hapa duniani kitu kingine nataka kuongea kwa viongozi wetu hawa wa kisi sisi wananchi ndio tunapiga kula si kiongozi yule ambaye amechaguliwa ndiye anapigia kiongozi mwingine kula ni sisi ndio tunapiga so ikiwa sisi wananchi tumekukataa usianze kuchokoza viongozi wengine ya kwamba hao viongozi ndio wako na siasa hakuna kiongozi ako na siasa sisi wananchi tukikukataa kama kuna mmoja tumekataa siku hizi mnasikia tuko na chorus yake labda ye mwenyewe akuje kwa ground abadilise hiyo chorus hata wewe usipokuja hakuna mwenye atapadilisha chorus yako. Mimi zina mengi ila nitasema maandamano tutafanya kulingana na vile Laila Mora Odinga anasema ama kulingana na vile William atatambua ya kwamba wa Kenya wako na njaa, wako na maiza ngumu. Ndio tutaacha kufanya. Ma na vijana wake. Maandamano iko kwa katiba. Na maandamano kiwa kwa katiba mtu afai kupigwa kama hajachukua kitu ya mtu ama jaua mtu. Tafadhali kindiki ongea na vijana wako all else Mungu atapambana na wewe. Maskari wanao wa watu ovyo ovyo wakuwe na adabu. Huku kuja kuua hata wewe siku moja utakufa my friend. Hii hakuna mwenye tabaki. Umeshaona kwa wewe askari naongea na wewe. Umeshaenda kwa matangu kaona venye sanduku inateremka. Hata wewe hako siku moja itateremka. Wacha kuua wananchi wenzako na hata unaishi maisha magumu. Asante. Lover boy. Kutoka constituency ya South. Hii county ni yangu. Nimesaidiwa kisi county. Kwanza nianzie leaders wangu kutoka kwa ward ambaye anachurikana kama Richmond Rayori. Tukuje mpi wangu Anton Kibagendi, nimewasalimu na kina Governor Simba Arat. So kitu naenda kuambia rais, si tumezaliwa hii county. Naomba tafadhali uheshimu viongozi. Hawa wenye unatendea vibaya, hawa ni wala tulichagua kama wewe vile tulichagua wewe. Tunakuheshimu na tunakupenda. Maisha imeremea wa Kenya. Wa Kenya umesumbuka. Ukiona maandamano, maandamano si eti tumekukataa. Tumekataa yale, yale yenye umepanga. Yale yenye umepanga, chakula imepanda, kile kitu imepanda. Wa Kenya huwa wanaumia. Sisi ni wasazi, tumeweka watoto kwa shule. Sikuru vizi ndio hiyo, CPC, nyinyi ndio mlisaini, ikafauru. Tunateseka, angalia kisi. Kisi tukiangalia governor wetu, amenyanganywa security. Hiyo ni kuonyesha nini? ni kupanda mbegu yenye utakuja kufuna ama ni kupanda mbegu yenye itaoshea kwa, kwa mjanga. Saa hii hiyo kitu imetukera kama wakisi, wakisi county. Governor wetu haezi nyanganywa security kama yeye achulikani, kama yeye si kiongozi, kama yeye atukumchagua vile wewe tumekujagua. Unanyanganya watu wetu leaders wenye tulichagua, unawanyanganya security. Hiyo kitu imetukera kama wa Kenya. Tu kitu naenda kuambia Silvanus Yosoro ni mpi wa sauti mogirango ile constituency ni kidogo sana naomba tafadhali uongoza watu wa constituency ya sauti yani ya sauti mogirango kitu naenda kukuambia osoro esi eshimu governor governor ndio president wa hii county 
uko chini yake tafuta kura yako miaka ikifika sasa hii miaka ijafika ungekuwa unataka kiti ya governor ungeanza mapema tukupigia matupigia arati arati sio rika yako arati ameongoza Nairobi pale Dagoret kwa miaka kumi. amekuja kisi tumempea kura kama governor sina mengi kuna kitu imetukera kama hiyo ya kunyanganya governor wetu ma, ma, ri, ni, ni security hiyo ni kitumbaa sana asante hata uongozi wa Kenya wenye wako na vichwa ngumu at least Mungu awaguze ili wafanye nini wafanye mambo iwe laisi na Mungu wetu leo anaenda kushuka kwa china la Yesu Kristo kwa hivyo tunaweka maombi ambayo ni maombi ya topa acha tuombe basi acha tuombe okay tunaomba tunaomba weke ni mikono juu Baba katika china la Yesu Kristo tunakushukuru maana we ni Mungu usiyeshindwa usiyebadilika Baba tunakusanyika mbele zako tasama tumekuja umutu wa watu Bwana tukusanyika kwako tukilia Mfano wa amani tasama tumepotesa wetu kwa sababu ni haki ya Kenya ambayo tunapigania Bwana Tasama yale ambayo tunayapitia ambayo ni magumu Tasama watoto wetu ambayo wameuawa hawakuwa na hatia yoyote Jehova Tunaweka kwa mikononi mwako ukawapigania kwa china la Yesu. Pigania wale wa mama ambao wanalia watoto wao. Wale ambao wanalia watoto wao na usunika kwa china la Yesu Kristo. Baba tunaomba ukawawesese na kuwachunga na kuwafunika kwa damu ya Yesu. Jehova tunaombea Kenya yetu. Hata uongozi vya Kenya Bwana. Ruto pamoja na na usoro tunaomba Bwana wa mabwana ambao wamekuwa vichwa ngumu Kenya ambao wamekataa hata kusikizana tunaomba amani tunaomba amani tunaomba uachilie amani ukatutetee sisi sisi wana Kenya ukatutetee Bwana ukaingilie katikati yetu ukatuwezesha maana we ni Mungu tasema, tasema benye tunangangana Bwana na maisha Tasema venye tunangangana tukitembea kwa barabara usiku na mchana. Tunatafutia wetu watoto wetu. Tunakuta kwa biashara tupati kitu Bwana. Tunakuta kwa biashara tupati biashara tukienda sawa. Baba tupati biashara tukienda sawa. Watu wetu waona kazi. Tuko na mateso ya chakula. Tuko na mateso ya kila aina. Bwana tunaomba turumie. Turumie Bwana. Turumie Bwana. Turumie Bwana. Hata hiyo makanisa wanaenda Bwana. Ishirini sita mrango wake ni wa 19 nilinaenda kuisomba kwa lugha ya Kiingereza nao pia inasema but you are deaf we live thy bodies thy bodies we rise na tusoma pia zitapita kwingine itapita kwingine pita na hapo ambao tumekuja kuomboleza wenzetu ambao wametutangulia katika kiama Ninawaomba tusikilize na tutulie tusikie maandiko matakatifu yanasema vipi. Sisi sio waupiri lakini tumelazimika kuupiri sababu ya amani. Na hiyo kifungo tunasoma kutoka Isaia 26 mlango wake ni wa 19. Na nitasoma kwa lugha ya Kiingereza. Na pia inasema But the day death we relive their bodies we rise again. You will dwell in the dust wake up on the south for the joy your dew is like the dew of the morning the heart will give birth to hear death again amen kila mtu sema amen amen tunachua wenzetu wamewawa lakini wamekufa sababu ni njaa inawakimbisha hawatakufa kutafuta viti hawatakufa kutafuta vieo lakini ni tumbo zetu simetuweka katika barabarani Bayana ni wasi bibiria imetuandikia. Mtoto awezi akasima babake samaki ili babake ampe nyoka. Na waraki ni awezi omba mkate apewe mawe. Sisi tumeenda kuomba chakula tumepewa risasi ni haki au si haki? Sisi tumeenda kulilia maisha ya watoto wetu tumewaua ni haki ama si haki? Sisi tumekucha bayana wasi tukitangaza amani. Tumesema Kenya yetu lazima iturie. Sisi tunahitaji chakula na amani ni lazima itaware. Tunaomba wa, wale ambao ni watawara wafuate vile katiba ina, katiba inasema. Katiba ni sawia na pipiria. Biblia ya Mungu imeandika bayana. Wale watu wetu wamefariki siku moja watatufufuka. 
ile kifo yako na yale machi wanakula kila asubuhi itakuwa kama dawa na wote watatoka mafumbini na tutamuraki Mungu. Tuseme amen. amen. Tuseme amen. amen. Kwa hiyo machache nimesema sisi tuko katika barabarani kwa kutafuta amani, kwa kutafuta mkate wetu wa kila siku, kwa kutafuta vibarua tufanye, tunahitaji kazi, lakini kazi ndio imetukosa. Ni asante na Mungu abarikiwe. Muzika Hakuna yetu unaona mwananchi ya napigania stuye yetu ya meaka sufria kwa mni kwa kichwa Bwana hata hii kitu imepanda bwana Wea ruto, tulukuchawa kwa na kusaidia Hakuna kitu ya yonu kusaidia Hacha kusame yetu utarata hii mambo ya paiki enye inachachua na stima Hacha yomba naena kwa na kutudarangaya bwana Sisi wanainchi, mekua watu wakubwa bwana tulukuchawa kama kiongosi Kusaidia bwana, tulukuchawa kama kiongosi Next round bado utatuitaji sisi wanainchi Wanyi unatuma wa watu wakuja kuturusa matia kasi. Yo mambo yako buwana uruto we. Chayo mambo buwana. Iyo mambo. Sasa kama watu ya unasema hii. Watu wa nini? Wanainzi. Sisi. Mimi kama mwanainzi. Mimi ni nukupigia kura yangu. Hata saa hifa nimesema hifu watu umesikia kipaya sana. Ruto. Tumekomba utuenda kusaidia. Kama unandra kunini. Kuturusia matia kasi. Hakuna kanya utakusaidia we buwana. Mandera, kau waktu itu mungkin ambil rute asal. Kau kira nasa, ini tu awal jadi kura. Ia nasa itu kerugi itu. Tiga bahan, tiga bahan mana yang awak guna ina? Ia nasa, gambar nama Kenya. Ini tu tu awal jadi kura. Nanti, ini tu buat aku amua. Oh seni lagi. Ini tu buat aku amua. Ibu bapa nongju sa, kapa sa kaya, kalau mau tiga orang ikan sa, gunggi apa gusiba aku guna. Oh so naya asal. Oh so naya asal. Ini tu aku guna mana? Kau ni nyasa. Oh yang lain ngah. Mwanya bandar wote seli ira bana ndeva kaira no 
एक के मायने दुआ का दे आईया वो या मैं ले दस दिन के गंगा को जे नो मौका जो टैक्सी हां दे उनका ते भाई का ओ से नहीं दे रु तो आप मंगाई ना एवं तब तब गाने थी ओ से वो मुंह गोने आप जो से रो तो अंको वसावा ओ आंचे ओ रानी ओ ते विरु तो आई अनो नो मसिने सिंग जाम सिन ओ से मी वो नहीं के से उनके तो चांद रहेगा आप मंगाई ना भाई ना भाई ना सही राखियो सेरो ओ सेरो से वान जा कुआओ राखियो तो वान जा मोगा अंबे ना रुतो आनु मुसानी आये मोई रानियो बसी ना वेरा ना नहीं मी तो आचान दे किरे ये तो वो तासे का नॉने पार ना बस गाड़ी बाबा तो बुआ तकरा डी तू को इनकी गाय को करा मोगा तो चांद आएगा असान सा वाको लोगे ना सागरा वो मतो बुसकी तो कुरासे मुझे Nuntu bana bora bora tongene tonna i serakani apoda bora na mama mboga nturarora oso mungai nire kai tu kai kai tu noso oso muri pi rutoro monto ma te kotoya mangan oso acha to e gento to ma tena kio bosu e kemia ma kote ama kote ba tole e kemia abu ma bora andre dibim kini wanda china na ito magret kindi kitu na kuambia hivi leo tu kukua manda mano tu kua tu na moni we se tu we nya wa muri wenye walifariki lakini tunakuambia we kindiki wacha kututisia maisha kutuombea ati tunaogopa sisi hatujaogopa hata tuko na maandamano na tunaongotea maandamano ya nenya kuja kenye papa atasoma ndio sisi tutafanyia yes. sisi hatuwezi yes. kusikia mambo yako we kindiki wacha kindiki